Hello friends, welcome to the class. We are going to talk about geography. First chapter is Sun, the ultimate source. We are going to talk about energy and energy. We are going to talk about thermal equator. We are going to talk about if isotherms are plotted by connecting the places having the highest temperature on Earth, it will run almost parallel to the equator. Such an imaginary line is called thermal equator. എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസോതേംസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ കേവ്ഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ലൈൻസ് ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭൂമി ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ഇങ്ങനെ നേരെ പാരലായിട്ടായിരിക്കും ലൈൻ വരിക ഇക്വേറ്ററിന് നേരെ പാരലായി പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് തേമൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുക അതായത് ഇക്വേറ്ററിലായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻസിലൂടെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നേരെ പാരലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തേമൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇമാജിനറി ലൈൻ പോവുക ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഹെഡിങ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ താപനിലയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് ചൂടും ചില സ്ഥലത്ത് തണുപ്പും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൺലൈറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക് റീജിയൻ ദ റീജൺ ഡിസീസ് മോർ എനർജി ആസ് സൺസ് റേസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ നമ്മളുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് കിട്ടുന്നത് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ചെന്ന് എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ് നേരെ പോയി ഒരു ചെരുവും വളവും ഇല്ലാണ്ട് നേരെ പോയി വീഴുന്നത് ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസലിലും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നേരെ ആ കുത്തനെ ചെന്ന് വീഴുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലായിരിക്കും എന്ത് ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലേസുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടും ഹൗ സൺലൈറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ടെമ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രിജിഡ് സോൺ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉഷ്ണ മേഖലയെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മേഖലയെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുക ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിത ഉഷ്ണ മേഖല എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മിത ശീത മേഖല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയനിൽ അതായത് ട്രോപ്പിക്കിൻ്റെയും ഫ്രിജിഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീത മേഖലയാണ് അതായത് തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ വരുന്ന മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് സൺസ് റേസ് ബിക്കം മോർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓൺ അപ്രീച്ചിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോൾസ് ദീസ് ഒക്കേഴ്സ് മോ മോർ എനർജി ലോസ് ആസ് എ സൺസ് റേസ് ഹാവ് ടു ട്രാവൽ മോർ ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓവിങ് ടു ഇൻക്ലൈനൈഷ്യൻ ഈ കുത്തനെയാണ് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺസിലേക്ക് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും എത്തണമെങ്കിൽ അത്ര ഇതുപോലെ കുത്തനെ ആയിരിക്കില്ല ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ നമ്മളുടെ നോർത്ത് പോളിലേക്കും സൗത്ത് പോളിലേക്കും എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ നേരെ വീഴുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ചൂട് നേരെ വന്ന് ചൂട് തട്ടുന്നതും ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ് വന്ന് ചൂട് തട്ടുന്നതിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദീസ് ഒക്കേഴ്സ് മോർ എനർജി ലോസ് ആസ് എ സൺസ് റേസ് ഹാവ് ടു ട്രാവൽ മോർ ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓവിങ് ടു ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ നേരെ വന്ന് തട്ടുന്ന നേരെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചൂട് തട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് തട്ടുന്നതെങ്കിലോ അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ കുറേ ചൂടൊക്കെ പോയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ പോൾസിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യ വെളിച്ചത്തിന് ചൂട് കുറവാവുന്നതും ആ ഏരിയാസൊക്കെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒക്കെ ശീത മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടുന്നതും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത്
ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഡിഗ്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലോട് നമ്മുടെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയനാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ താപനില നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ഇതാ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തതിനനുസരിച്ച് ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിനും എത്ര ഡിഗ്രി കുറയുന്ന പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി വൺ ഡിഗ്രി വെച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രഷർ കുറയും വായുവിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള ചൂട് കുറയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പ്ലേസസ് ലൈക്ക് ഇടുക്കി ആൻഡ് വയനാട് ഈസ് ലോവർ ദൻ ദ ലൈബ്രറി ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് അവിടെ അത് നിൽക്കുന്നത് സി ലെവലിനേക്കാളും കുറച്ച് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇടുക്കിയിലും വയനാടിലും ചൂട് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി എന്താ പറയുന്നത് നിയർനെസ് ടു ഓഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡയേണൽ റേഞ്ച് ആണ് ഈ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയെ വരുന്നുള്ള വ്യത്യാസം ബംഗളൂരു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ വളരെ കൂടുതലാണ് ഡൽഹി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഗോവ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് തീരെ കുറവേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വേരിയേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്ര വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം സീയോട് അതായത് കടലിനോട് അടുത്താണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോവളമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബീച്ചുകളൊക്കെ എന്നറിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ മാക്സിമം തേർട്ടി ത്രീയും മിനിമം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ആയി അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നു ബാംഗ്ലൂർ ആ സമയത്ത് എന്ത് വന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാക്സിമം വന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ വന്നു അവിടെ സീനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ആയി അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് It can be inferred that range of temperature will be high at places away from the sea and vice versa. Temperature remains moderate at places close to the sea. This is because the heating of land causes wind to blow from the sea to land and cooling of land causes wind to blow from land to the sea. This is the case. Why do you think about the temperature of the variation? What do you think about the variation? ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻ മോഡറേറ്റഡ് പ്ലേസസ് ക്ലോസ് ടു ദ സീ സിയോട് കടലിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂടാകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ ചൂടായ വായു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൊങ്ങുമല്ലേ അപ്പോൾ ആ കടലിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചൂട് സീയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ഭൂമി ചൂടാകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചൂട് ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഈ വായു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സീ ഏതാണോ ആ സീയിലേക്ക് ഈ ചൂടുള്ള വായു പോകും സീയിലേക്ക് ഈ ചൂടുള്ള വായു എത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ സീയിലുള്ള തണുത്ത വായു അല്ലേ കടലിലുള്ള ഈ തണുത്ത കാറ്റ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി തണുക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഭൂമി തണുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ നമ്മളുടെ മണ്ണ് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏർത്ത് ചൂടാകുമ്പോൾ ആ ചൂടുള്ള വായുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും
ഭൂമിയിൽ ചൂട് കുറയുകയാണെങ്കിലോ ഭൂമിയിൽ ചീട് കുറയുകയാണെങ്കിലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നടക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് ആ സീയിലേക്ക് പോകും സീയിലെ ചൂട് കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യും അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഗോവയിലൊന്നും അധികം ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ വരാത്തതും ഡൽഹിയിലും ബംഗളൂരുവിലും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നതും ഓക്കെ